Hey guys, welcome back to my channel. I'm Cascade. Today we're gonna see the explanation of the American series, The Vampire Diaries Season 8, Episode Number 7. On recap, Stephen Kaido had a deal with him, and now in life, he's been working with him. He's been working with him. He's been working with him. So without further ado, let's start today's episode. എപ്പിസോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നത് ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്കിലാണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസിലെ മോണ്ടാഗോ അവിടെ ഒരു ക്രിസ്മസ് നൈറ്റ് അവിടെ നമുക്ക് ടെൻറ്റിൽ താമസിക്കുന്ന രണ്ട് കുട്ടികളെ കാണാം അവരാണെങ്കിൽ സാൻറ്റാ ക്ലോസിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറേ നേരമായിട്ടും സാൻറ്റാ വരുന്നില്ല ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡാണ് ആ കുട്ടികൾ ഈ സമയം ടെൻറ്റിന് വെളിയിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ആരോ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ശബ്ദം കേട്ട് അവിടേക്ക് ഓടി വരുന്നു അവരോർക്കുന്നു അത് സാൻറ്റയാണെന്ന് ഈ സമയം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു അത് സ്റ്റെഫൻ ആയിരുന്നു സ്റ്റെഫൻ അവൻ്റെ റിപ്പർ ഫോമിലായിരുന്നു സ്റ്റെഫനെ കണ്ടിട്ട് കുട്ടികൾ പറയുന്നു ഇത് സാൻറ്റേ അല്ലല്ലോ സ്റ്റെഫൻ ഈ സമയം നല്ല ദേഷ്യത്തോടെ അവൻ്റെ റിപ്പർ മോഡിൽ ആ കുട്ടികളുടെ അടുത്തേക്ക് അടുക്കുന്നു അവിടുന്ന് ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് സീൻ കട്ടായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ടൈമിന് നമുക്ക് സ്റ്റെഫനെ കാണാം ഇതുവൊരു ക്രിസ്മസ് ഡേ ആണ് സ്റ്റെഫൻ സാൽവിറ്റോ മാൻഷനെല്ലാം നന്നായി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് അവൻ എലീനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഡെയറി എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു ഡിയർ എലീന ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണ് എനിക്ക് ഇനി ഹ്യൂമാനിറ്റി കാണില്ല കെയ്ഡുമായിട്ട് കെറോളിൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഡീല് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ കെയ്ഡിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും സോ കെറോളിന് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരേ ഒരു ദിവസമേ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളൂ അത് ഇന്നാണ് കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം കിച്ചണിൽ ഫുഡൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെഫനെ നമുക്ക് കാണാം ആ ഒരു പ്ലേസിലേക്ക് കെറോളിന് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നു അവൾ അവിടേക്ക് വന്നിട്ട് സ്റ്റെഫനോട് ചോദിക്കുന്നു നീ എന്തിനാ ഒരുങ്ങുന്നത് ആരെങ്കിലും ഇവിടേക്ക് വരുന്നുണ്ടാവും സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു ഞാൻ എല്ലാവരെയും ഇവിടേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തരത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണ് എല്ലാവരുമായിട്ട് ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് കെറോളൻ നീ കുട്ടികളെ ഇവിടേക്ക് വിളിക്കണം അവരും എൻ്റെ ഫാമിലി തന്നെയാണ് കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം അലാറി കുട്ടികളെ രണ്ടുപേരെയും കൊണ്ട് അവിടേക്ക് വരുന്നു കെറോളിൻ പോയി ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു കുട്ടികൾ കെറോളിനെ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് ഹാപ്പി ആയിരുന്നു കെറോളിൻ കുട്ടികളോട് പറയുന്നു ഇന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവൻ നമ്മൾ ഇവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യും ഈ സമയം അലാറിക്ക് പറയുന്നു ഞാൻ കുറച്ച് സമയം ഇവിടെ നിൽക്കത്തുള്ളൂ കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം ഞാൻ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് പോകും കെറോൾ ഈ സമയം പറയുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ സ്റ്റെഫിൻ്റെ കാര്യം അവൻ ഒത്തിരി നേരം നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല ഇന്നത്തേക്ക് ഒരു ദിവസത്തേക്കെങ്കിലും കുട്ടികളെ ഇവിടെ നിർത്താൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കണം അലാറി അലാറിക്ക് ഈ സമയം പറയുന്നു കെറോളിൻ അതൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പിന്നൊരു ദിവസം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിന്നോട് പറയാം എനിക്ക് കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് പോകണം കൂടിപ്പോയാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ അതിൽ കൂടുതൽ ഞാനോ കുട്ടികളോ ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യില്ല കെറോളിന് ഈ സമയം പറയുന്നു അലാറിക്ക് നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുപോവാണ് ഞാൻ സംബന്ധിച്ച കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് പ്ലീസ് നിങ്ങളിവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്തുകൂടെ അലാറിക്കിന് ഈ സമയം കെറോളിനോട് പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അലാറിക്ക് മാറ്റോട് ചേർന്ന ഡെയ്മനെ കൊന്നു കളഞ്ഞു ഈ കാര്യം സ്റ്റെഫൻ ഇതുവരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അവൻ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കുട്ടികളെയോ അലാറിക്കിനെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയേക്കും അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് അലാറിക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകാൻ നോക്കുന്നത് അലാറിക്ക് ഈ റീസൺ കെറോളിനോട് പറയാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും പിന്നീട് അദ്ദേഹം വേണ്ട നോക്കുന്നു ഈ സമയം ആരോ അവിടേക്ക് വന്നിട്ട് ഗേറ്റ് തന്നെ തുറക്കുന്നു അത് നമുക്ക് കാണാം മറ്റാരും അല്ല ഡെയ്മനും സിബിലും ആണ് ഡെയ്മനെ വീണ്ടും ജീവനോടെ കണ്ടിട്ട് അലാറിക്ക് വല്ലാതാകുന്നു അലാറിക്ക് ഡെയ്മനെ നോക്കി ചോദിക്കുന്നു നീ എങ്ങനെ ജീവിച്ചേ നിന്നെ ഞാൻ കൊന്നതായിരുന്നല്ലോ ഇത് കേട്ട് കെറോളിന് വല്ലാതെയാകുന്നു അവൾ അലാറിക്കിനോട് ചോദിക്കുന്നു ഡെയ്മനെ കൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞ ഡെയ്മൻ ഈ സമയം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ആൻസർ ചെയ്യുന്നു ആ ഇയാളും മാറ്റും കൂടി എന്നെ ഇന്നലെ കൊന്നു കളഞ്ഞിരുന്നു അതുമാത്രമല്ല എന്നെ ഒരു പിറ്റെടുത്ത് അതിനുള്ളിൽ മൂടുകയും ചെയ്തു ആൻഡ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ കാര്യം എൻ്റെ ബ്രദറിനെ അറിയിച്ചില്ലായിരിക്കും എന്നാണ് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ആ കാര്യമല്ല മറന്നിരിക്കുന്നു ഇതൊരു ക്രിസ്മസ് ഡേ ആണ് ഞാനിവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അലാർക്ക് നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ഉപദ്രവിക്കില്ല ബട്ട് അതിൻ്റെ പേരിൽ എന്നെ വെറുതെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പറ്റരുത് അവിടെ നിന്ന് കട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ബാണിയെയും എൻസോയും കാണാം രണ്ടുപേരും ഇവിടെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് പാരിസിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പ്ലാനിട്ടേക്കാണ് ബട്ട് ഇന്ന് കെറോളിനും സ്റ്റെഫനും കൂടെ അവരുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന പാർട്ടിയിൽ ബാണിയെയും എൻസോയും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരവിടേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി റെഡിയാകുന്നു ഈ സമയം
സ്റ്റെഫൻ താഴേക്ക് വരുന്നു സ്റ്റെഫൻ എവിടേക്ക് വന്നിട്ട് സിബിലിനെ നോക്കി പറയുന്നു നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പോകണം കാരണം നിങ്ങളിവിടെ വന്നതുകൊണ്ട് അലാർക്ക് കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് അപ് സ്റ്റേസിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് കുട്ടികളെ അലാർക്ക് താഴേക്ക് വിടില്ല ഡൈമൺ ഈ സമയം പറയുന്നു കുട്ടികൾ വന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നീയും ഞാനും കേടിനെ സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നാളെ മുതൽ പോകുമല്ലേ അലാർക്ക് വന്നാലും എനിക്കൊന്നുമില്ല സിബിൽ ഈ സമയം ഒഫൻഡ് ആയിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു അല്ല കുട്ടികളെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വിടാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താ കാരണം കുട്ടികളെ കേടിന് കൊടുക്കാൻ നോക്കിയത് ഞാനല്ല എൻ്റെ സിസ്റ്ററാണ് അതുമാത്രമല്ല കുട്ടികളെ കേടിന് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഡീല് ഞാൻ ഓപ്പോസും ചെയ്തു ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി ആ കുട്ടികളെ രക്ഷിച്ചത് ഞാൻ തന്നെയാണ് കരോളിൻ ഈ സമയം സ്റ്റെഫനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു ആ സിബിൽ പറയുന്നത് കറക്റ്റ് അല്ലേ ഇപ്പൊ സിബ്ലിങ്സിൽ ഒരാൾ മോശമാണെന്ന് കരുതി രണ്ടുപേരും മോശമാണെന്നാണോ മീനിങ് കരോളിൻ ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി ഡെയ്മിനെ ടോണ്ട് ചെയ്യായിരുന്നു ഡെയ്മൻ ഈ സമയം അവിടെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് കരോളിനെ നോക്കി പറയുന്നു ഞാനും എൻ്റെ ബ്രദറും കൂടെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി അപ് സ്റ്റേസിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഞങ്ങളെ അവിടെ ഒന്ന് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യരുത് ഇത് പറഞ്ഞോട് ഡെയ്മൻ സ്റ്റെഫനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് മോളിലേക്ക് പോകുന്നു എൻ്റെ അപ് സ്റ്റേസിൽ ചെന്നിട്ട് ഡെയ്മൻ സ്റ്റെഫനോട് സംസാരിച്ച് അവനെ ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആക്കി വെക്കുന്നു സ്റ്റെഫൻ അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഡെയ്മൻ സ്റ്റാർ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു വെപ്പൺ എടുത്ത് സ്റ്റെഫൻ്റെ ഹാർട്ടിലേക്ക് കുത്തുന്നു ആൻഡ് സ്റ്റെഫൻ അവിടെ മരിച്ച് താഴേക്ക് വീഴുന്നു ആൻഡ് ഡെയ്മൻ സ്റ്റെഫൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡി നോക്കി പറയുന്നു കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ നിനക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാകും സ്റ്റെഫൻ ഡെയ്മൻ എന്തോ ഒരു പ്ലാൻ അനുസരിച്ചാണ് സ്റ്റെഫനെ അവിടെ കൊന്നിട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതേ സമയം കരോളിനും സിബിലും കൂടെ കിച്ചണിൽ നിൽക്കുകയാണ് സിബിൽ കരോളിനോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലൊരു ഡിന്നർ ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ആൻഡ് ഗസ്റ്റ് ഇവിടെ ആരൊക്കെയാണ് വരുന്നേ കരോളിന് ഈ സമയം ഇപ്പം തന്നെ എല്ലാവരും വരുമെന്ന് പറയുന്നു സിബിൽ ഈ സമയം കരോളിനോട് ചോദിക്കുന്നു നീയും സ്റ്റെഫനുമായിട്ടുള്ള വെഡ്ഡിങ് എപ്പോഴേക്കാണ് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് കരോളിൻ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് ജൂണിലായിരുന്നു ഇനി ഈ കേടിൻ്റെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആയിട്ട് എന്ന് നടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സിബിൽ ഈ സമയം പറയുന്നു സാരയില്ല സ്റ്റെഫൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവൻ്റെ ജോലി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അവൻ ശരിക്കും നല്ലൊരു വാമ്പയർ ആണ് അവൻ്റെ റിപ്പർ മോഡിൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വർക്ക് തീർക്കാൻ വേണ്ടി അവനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും കരോളിന് ഈ സമയം ഇതെല്ലാം ഇഗ്നോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് സിബിലിനോട് ചോദിക്കുന്നു മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിൽ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സിബിൽ ഈ സമയം ആൻസർ ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല എനിക്കാകെ കൂടെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ വേണ്ടത് ഫ്രീഡം ആയിരുന്നു അതെന്തായാലും ഈ പ്ലേസിൽ നിന്ന് കിട്ടി കരോളിൻ പതിയെ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇനി മിസ്റ്റിക് ഫോൾസ് തന്നെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണോ സിബിൽ പറയുന്നു ഇവിടെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെ ഒരു വീട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വലിയൊരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂളും വലിയൊരു വീടും അടുത്ത് തന്നെ സിറ്റി ലൈറ്റ്സും എനിക്ക് ഈ പ്ലേസ് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആൻഡ് നിനക്കറിയാവോ കരോളൈൻ ആ പ്ലേസിൻ്റെ പേര് പൗണ്ട് എന്നാണ് ബിക്കോസ് അവിടെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമേ താമസിക്കാറുള്ളൂ ആൻഡ് ഇനി എൻ്റെ എക്സ്ട്രാ വാഗൻ ലൈഫ് ഞാൻ അവിടെ ആയിരിക്കും ലീഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കരോളിൻ സമയം ഫേക്ക് ആയിട്ടൊരു സ്മൈലും കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു കരോളിൻ ബാണിയെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു പൗണ്ട് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലേസ് ഉണ്ട് അവിടെയാണ് സിബിൽ താമസിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു വലിയ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് അതായിരിക്കും അവളുടെ നീ എൻ സ്വിമ്മിംഗ് കുട്ടി ആ ഒരു പ്ലേസിലേക്ക് പോ അവിടെ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് ആ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് കിട്ടുമായിരിക്കും കരോളിൻ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്റ്റേസ് കയറി മുകളിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു അവിടെ അവൾക്ക് സ്റ്റെഫിൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡി കാണാൻ പറ്റുന്നു കരോളിൻ ഓടി സ്റ്റെഫിൻ്റെ ബോഡിക്ക് അരികിലേക്ക് വരുന്നു ഈ സമയം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡെയ്മൺ പറയുന്നു കൂടുതൽ ഡ്രാമയൊന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കേടിന് സ്റ്റെഫിനെ കാണേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവനെ കൊന്ന് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഡെഡ് വേൾഡിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടത് കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ അവൻ എഴുന്നേറ്റോളും അതുവരെ നീ ബഹളമൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് കരോളിൻ ഈ സമയം ഇതൊന്നും കേൾക്കാതെ ഡെയ്മനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡെയ്മൺ ഈ സമയം അവൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ആ സ്റ്റാർ ഷേപ്ഡ് വെപ്പൺ അവളെ കാണിച്ചിട്ട് പറയുന്നു നിന്നെയും ഞാൻ കൊന്നുകളെയും ഇതുപോലെ തന്നെ പക്ഷെ സ്റ്റെഫിൻ്റെ ഇതുപോലെ നിനക്കൊരു തിരിച്ചുവരും ഉണ്ടാകില്ല ഇതും പറഞ്ഞ് കരോളിനെ തള്ളി മാറ്റി അവിടെ ഇട്ടിട്ട് ഡെയ്മൺ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അവിടെ നിന്ന് കട്ടേ നമുക്ക് അലാർക്കിനെ കാണാം അലാർക്ക് ഏതോ ഒരു റൂമിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടികളുടെ കൂടെയാണ് അലാർക്ക് കുട്ടികളോട് ഉറങ
ആസ് എ പാർട്ടി ഹോസ്റ്റ് അവൾ എല്ലാവർക്കും ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡേമിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അവനുള്ള ഗിഫ്റ്റ് നീട്ടിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു ഈ ഗിഫ്റ്റ് നിനക്ക് ഇപ്പൊ എന്താണ് ഞാൻ യൂസ്ഫുൾ ആകില്ല ബട്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ നീ എപ്പോഴെങ്കിലും തിരികെ വരാൻ നോക്കും ആ സമയം നിനക്ക് എന്റെ ഫൊഗീംനെസ് വേണ്ടി വരും അന്നേരത്തേക്കും ഇത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം എല്ലാവരും ഡിന്നർ ടേബിളിൽ വന്നിരിക്കുന്നു കരോളിൻ സ്പെഷ്യലി സിബിലിനെയും ഡേമിനെയും നോക്കി പറയുന്നു ഇതൊരു നോർമൽ ഡിന്നർ ആണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ ഡ്രാമയൊന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യരുത് ഡേമൺ ഈ സമയം പറയുന്നു കരോളിൻ നീ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്നെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് ആരോടും ഒരു പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലം ഇല്ല ആൻഡ് ഇന്ന് ആരും ഉപദ്രവിക്കണമെന്ന് എനിക്കൊരു മൂഡും ഇല്ല അല്ലെ തന്നെ നീ ആലോചിച്ച് നോക്ക് മാറ്റും അലാർക്കും കൂടി ഇന്നലെ എന്നെ കൊന്നതാണ് എനിക്ക് ശകലെങ്കിലും അവരോട് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നേ ഇപ്പം അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു കരോളിൻ ഈ സമയം ഡേമനെ നോക്കി പറയുന്നു ഡേമൺ ഞാൻ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടല്ല കാണുന്നത് നിന്നെ കൊന്നതിന്റെ പേരിൽ റിവഞ്ച് എടുക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാ നീ ഇവിടേക്ക് വന്നെന്ന് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം ഇതേ സമയം അപ്സ്ട്രേസില് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സ്റ്റെഫനെ നമുക്ക് കാണാം അവനോട് എഴുന്നേക്കുന്നു അവൻ അവന്റെ വീട്ടിൽ മുഴുവൻ ഒരുപാട് ഡാർക്ക്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അവൻ സ്റ്റേസ് ഇറങ്ങി താഴെ വന്ന് കരോളിനെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടേക്ക് വരുന്ന കരോളിനല്ല പകരം കെയ്ഡാണ് കെയ്ഡ് സ്റ്റെഫനെ നോക്കി പറയുന്നു മിസ്റ്റർ സാൽവിറ്റോർ ഞാൻ നിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടേക്ക് വന്നത് സ്റ്റെഫൻ ഈ സമയം ചോദിക്കുന്നു ഇത് എവിടെയാ സ്ഥലം ഹെല്ലാണോ ഏതെങ്കിലും വിഷൻ ആണോ അതോ എന്റെ വീടാണോ കേടി സമയം പറയുന്നു ഇതൊരു വെയിറ്റിംഗ് റൂമാണെന്ന് നീ കരുതിയാ മതി ഹെല്ലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലായേനെ സ്റ്റെഫിൻ ഈ സമയം കേടിനോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്നെ ചൂസ് ചെയ്തത് കേട്ട് സ്റ്റെഫനോട് അവൻ ഒരുപാട് സ്പെഷ്യൽ ആണെന്നും അവന്റെ റിപ്പർ മോഡാണ് അയാളെ അവനിലേക്ക് അട്രാക്റ്റഡ് ആക്കിയെന്നും പറയുന്നു കേട്ട് സ്റ്റെഫനോട് പറയുന്നു സ്റ്റെഫൻ നിന്നെ ഞാൻ ഇന്നോ ഇന്നലെയോ ബൈ ചാൻസിൽ കണ്ടതല്ല ഫോർ എ ലോങ് ടൈം നിന്നെ ഞാൻ സ്കെച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എനിക്ക് ഏത് രീതിയിലുള്ള സെർവൻറ്റിനെയാണോ വേണ്ടത് ആ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് നീ ആക്യുറേറ്റ് ആണ് നീ ഒരുപാട് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റു ആണ് എന്റെ ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത്ര എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരാളെ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പോലുമില്ല ആക്ച്വലി നിന്റെ ബ്രദർ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഡേമിനെ പോലും ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് കെയ്ഡി സമയം സ്റ്റെഫനോട് ഒരു ഡീല് വെക്കുന്നു കെയ്ഡ് സ്റ്റെഫനെ ഹെല്ലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ആൻഡ് കുറച്ച് വിഷൻസ് കാണിക്കും അതിനുശേഷം മാത്രം സ്റ്റെഫൻ തീരുമാനിച്ചാൽ മതി അവൻ കെയ്ഡിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് സ്റ്റെഫൻ ഈ സമയം പറയുന്നു എന്ത് വിഷൻ വേണമെങ്കിലും കാണിച്ചോളൂ ബട്ട് ഞാൻ എന്റെ റിപ്പർ മോഡിലേക്ക് ഇനി പോകാൻ വേണ്ടി ഒരു ചാൻസും ഇല്ല കെയ്ഡ് സ്റ്റെഫനെയും കൊണ്ട് ഹെല്ലിലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വിഷൻ കാണിക്കുന്നു സാൽവറ്റോ മാൻഷൻ മാറി മോണ്ട്രിയയിലെ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റിലെ ഒരു സീൻ നമുക്ക് കാണാം ഇത് ഈ എപ്പിസോഡിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ കണ്ട ആ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് സീൻ ആണ് കുറെ ടെന്റുകൾ അതിനുള്ളിൽ കുറെ മരിച്ച ഡെഡ് ബോഡീസ് കെയ്ഡ് ഈ സമയം പറയുന്നു ഈ പ്ലേസ് നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ സ്റ്റെഫൻ സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീയിൽ വെച്ച് അവൻ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു കെയ്ഡ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് സ്റ്റെഫൻ നീ ഒരു പ്യോർ ഈവിൾ ആയിരുന്നു സ്റ്റെഫൻ ഈ സമയം പറയുന്നു എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഈ പ്ലേസിൽ വന്ന് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ ഞാൻ കൊന്നു കളഞ്ഞിരുന്നു ആ ഇൻസിഡന്റിന് ശേഷം അടുത്ത നൂറ് വർഷത്തോളം ഞാൻ അതിന്റെ ഗിൽറ്റിലായിരുന്നു കെയ്ഡ് ഈ സമയം പറയുന്നു സ്റ്റെഫൻ നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ നീ ഇവരെ എല്ലാം കൊന്നത് ഒരു ക്രിസ്മസ് നൈറ്റിലായിരുന്നു സ്റ്റെഫൻ ഈ സമയം പറയുന്നു ക്രിസ്മസ് നൈറ്റിൽ ആരെ ആരും കൊല്ലാൻ പോകുന്നില്ല അത് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ എന്തുമാത്രം ഡാർക്ക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കെയ്ഡ് ഈ സമയം സ്മൈൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്റ്റെഫനോട് പറയുന്നു ശരി നീ എന്റെ കൂടെ മുന്നോട്ട് നടക്കും നമുക്ക് ഇതേ സമയം അതേ ടെന്റിന് അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കാണാം അത് മറ്റാരും അല്ല നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റെഫൻ തന്നെയാണ് ഈവിൾ ആൻഡ് റിപ്പർ മോഡിലുള്ള സ്റ്റെഫൻ സാൽവിറ്റോർ ഈ സമയം സ്റ്റെഫിനെ സ്റ്റെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ദൂരെ ഒരു ഗേൾ നിപ്പോണ്ട് നമുക്ക് കാണാം അത് സെലിൻ ആയിരുന്നു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സെലിൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസിൽ കെയ്ഡിന് വേണ്ടി ഈവൾ സോൾസിനെ അന്വേഷിച്ച് മോട്ടിക്കോയിൽ എത്തിയതായിരുന്നു സെലിൻ നമുക്ക് പിന്നീട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസിലുള്ള സ്റ്റെഫിനെ കാണാം അവൻ ആ പ്ലേസിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയി ഏതോ ഒരു വോളില് കുറെ പേര് എഴുതി വെക്കുന്നു നമുക്കറിയാം അത് സ്റ്റെഫിന്റെ ക്രൈസ് ഹാബിറ്റ് ആണ്
അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചത് കുറച്ചു കാലം നിന്നെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി സെലിനെ എനിക്ക് നഷ്ടമായാലും നീ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു അസറ്റാണ് നിന്നെപ്പോഴൊരു സെർവൻറ്റ് എന്നും എൻ്റെ ഡ്രീമാണ് ആൻഡ് എൻ്റെ പുതിയ സെർവൻറ്റ് ആക്കി നിന്നെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി അന്ന് മുതൽ ഞാൻ നിന്നെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സ്റ്റെഫിൻ നീ എന്നെ സെർവ് ചെയ്യണം നീ വീണ്ടും നിന്റെ ഹ്യൂമാനിറ്റി ഓഫ് ചെയ്യണം റിപ്പറായിട്ട് മാറണം നീ നിന്റെ റിപ്പർ ഫോമിൽ എന്തുമാത്രം എഫിഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് നിനക്ക് ശരിക്കും അറിയില്ല സ്റ്റെഫിൻ ഈ സമയം പറയുന്നു എനിക്കിപ്പോൾ ലൈഫുണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ജോലി ഞാൻ ചെയ്തു തീർക്കാം അതിൽ കൂടെ എന്നിൽ നിന്ന് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ഞാൻ ഇനി റിപ്പറാകാൻ പോകുന്നില്ല കെയ്ഡ് ഈ സമയം പറയുന്നു നീ എൻ്റെ കൂടെ വാ ഒരു പ്ലേസ് കൂടെ നിന്നെ എനിക്ക് കാണിക്കാനുണ്ട് കെയ്ഡ് സ്റ്റെഫിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിലുള്ള ഒരു സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നു കെയ്ഡ് ഈ സമയം പറയുന്നു സ്റ്റെഫിൻ ഇത് അതേ ദിവസമാണ് നീ എലീനെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ട ദിവസം സ്റ്റെഫിൻ ഈ സമയം കെയ്ഡിനോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എലീനയുമായി എന്നെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവളൊരു നല്ല ഗേളായിരുന്നു കെയ്ഡ് ഈ സമയം പറയുന്നു അഫ്കോഴ്സ് എനിക്ക് വേണ്ടത് എലീനയെയും നിന്നെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് അവരുടെ സോൾ ശരിക്കും നല്ലതായിരിക്കും ബട്ട് അവരുടെ ലൈഫിൽ ഡാർക്ക്നെസ് വന്നു കഴിയുമ്പം അവരുടെ സോളിനെയും അത് കറപ്റ്റഡ് ആക്കും അങ്ങനെയുള്ള നല്ല മനുഷ്യരുടെ ഈവിൾ സോൾസ് ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ആൻഡ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം സ്റ്റഫിൻ നിന്നെക്കായാലും ഈവിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളല്ല ഞാൻ പോലും ദ റിയൽ ഡെവിൾ പോലും നീ എന്തുമാത്രം മേഡേഴ്സാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നിനക്കറിയാവോ നീ എനിക്ക് കൊണ്ട് തരേണ്ടതും അതുപോലത്തെ തന്നെ സോൾസ് ആണ് വളരെ നല്ല ആൾക്കാരായിരിക്കണം ബട്ട് അവരുടെ ഡാർക്ക്നെസ് അവരുടെ സോളിലായിരിക്കണം സ്റ്റെഫിൻ ഈ സമയം ആ വിഷൻ കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് കേടിനോട് പറയുന്നു എനിക്ക് തിരികെ പോകണം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ തിരികെ വരാൻ റെഡിയല്ല കെയ്ഡ് ഈ സമയം പറയുന്നു നീ എൻ്റെ കൂടെ ഉറപ്പായിട്ട് വരും സ്റ്റെഫിൻ സ്റ്റെഫിൻ ഈ സമയം പറയുന്നു ഈഫ് ഞാൻ നോയ പറയുന്നെങ്കിലോ കെയ്ഡ് ഈ സമയം പറയുന്നു എല്ലാവർക്കും ചോയ്സസ് ഉണ്ട് സ്റ്റെഫിൻ ലൈഫിൽ നിനക്ക് രണ്ട് ചോയ്സ് ഉണ്ട് എസും പറയാം നോയും പറയാം നീ എൻ്റെ കൂടെ വരുന്നില്ലെന്നാണെങ്കിൽ ഞാൻ ബാക്കപ്പ് പ്ലാൻ സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അലാറിക്കിൻ്റെ ആ കുട്ടികൾ വളരുന്നവരെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഞാൻ ആ സൈഫ്നർ വിച്ചസിനെയും കൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് പോകും അവരെന്നെ പിന്നീട് അവരുടെയുള്ള ലൈഫിൽ സേർവ് ചെയ്യും ഇത് കേട്ട് സ്റ്റെഫൻ ആലോചിച്ചിട്ട് പറയുന്നു ഓക്കെ ഫൈൻ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകണ്ട ഞാൻ വരാം നിങ്ങൾ പറയുന്ന എന്തിനും ഞാൻ റെഡിയാണ് ഞാൻ റിപ്പർ ആകാൻ റെഡിയാണ് ഞാൻ റിപ്പർ ആയതിനു ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്തുമാത്രം ആൾക്കാരെ വേണോ അത്രയും പേരെ ഞാൻ കൊന്നുകൊണ്ട് തരാം വൺസ് നിങ്ങളുടെ ജോലി കഴിയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെയും എൻ്റെ ബ്രദറിനെയും ഫ്രീ ആക്കണം റിലീസ് ആക്കണം കേട്ട് ഈ സമയം പറയുന്നു നിങ്ങളെന്തിനാ ഞാൻ റിലീസ് ആക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ നല്ല സെർവൻസ് ആകാൻ പോകല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഹ്യൂമൻസ് ഒരിക്കലും മോശമാകുന്ന പരിപാടി നിർത്താൻ പോകുന്നില്ല അവരുടെ ഈവിൾ സോൾസ് ഒരിക്കലും തീരാൻ പോകുന്നില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ജോലി തീരുന്നത് സ്റ്റെഫിൻ ഈ സമയം പറയുന്നു നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒരുപാട് ഈവിൾ ആണെന്ന് എന്നാൽ ഈ ഈവിൾ സോളിന് റിപ്പർ ഫോമിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അതിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ റിപ്പർ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ തന്നെ ഗിൽറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിലും ബെറ്റർ ഞാൻ റിപ്പർ ആകാം ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ട് ജോലി മുഴുവൻ മാക്സിമം ചെയ്യിച്ചോണം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എന്നെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് റിലീസ് ആക്കണം കെയ്ഡ് ഈ സമയം പറയുന്നു ഓക്കെ ഫൈൻ ഇറ്റ്സ് എ ഡീൽ അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്ക് നീ എന്നെ സെർവ് ചെയ്യും ഈ സമയത്ത് നീ റിപ്പർ ആയിരിക്കും നീ നിന്റെ ഹ്യൂമാനിറ്റി ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യും ഞാൻ ഈ ഡീലിന് എഗ്രി ചെയ്യുന്നു ബട്ട് ഇതിനൊരു കൗണ്ടർ പാർട്ട് ഉണ്ട് സ്റ്റെഫിൻ ഈ ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം നീ നിന്റെ ഹ്യൂമാനിറ്റി ടേൺ ഓൺ ചെയ്യാനോ എന്നെ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് നിർത്താനോ പോകുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഈ ഒരു ജോലിയോട് നീ അഡിക്റ്റഡ് ആക്കും അതിൻ്റെ സീക്രട്സ് ഒക്കെ നീ പതിയെ അറിഞ്ഞോളൂ ഇതും പറഞ്ഞ് കേട് സ്മൈൽ ചെയ്തിട്ട് അവിടുന്ന് പോകുന്നു അവിടുന്ന് കട്ടായി നമുക്ക് സിബിലിൻ്റെ വീട് അന്വേഷിച്ചു പോയ ബാണിയെയും എൻസോയെയും കാണാം വീട് അവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇൻവിറ്റേഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എൻസോ വെളിയിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബാണി ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നു നമുക്ക് ഈ സമയം വീടിനുള്ളിൽ രണ്ടാമത്തെ സൈറൺ സെലിനെ കാണാം സെലിന വീടിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഓണേഴ്സിനെ കമ്പൽ ചെയ്ത് അവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് സെലിൻ ബാണിയെ കണ്ടിട്ട് പറയുന്നു ഓ നീ ആ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് അന്വേഷിച്ച് വന്നതായിരിക്കുമല്ലോ നിന്റെ കൂടെ ഒരാളോട് കാണുമല്ലോ എൻസോ നീ അവനെ കൂടെ ഇവിടേക്ക് വിളിക്കും ഈ സമയം ബാണി ഉറക്കെ പറയുന
അവന് ഈ ഹാബിറ്റ് പഠിപ്പിച്ചു തന്നെ ഞാനാണ് എനിക്ക് അവനെ നന്നായി അറിയാം നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ അവനെ കണ്ടത് വെളിയിൽ നോക്കി ആരും റിപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോൺസ്റ്റർ ആണെന്നേ അവനെ പറ്റി പറയൂ ബട്ട് അവൻ ശരിക്കും ഒരുപാട് കൈൻഡ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അവൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ റിപ്പർ ആയിട്ട് മാറിയത് ആ സമയം ഞാനാണ് അവന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഇങ്ങനെ കൊല്ലുന്ന ആൾക്കാരുടെ പേര് എവിടെയും എഴുതി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്നും സെലിൻ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് എടുത്ത് ബാണിക്ക് കൊടുത്തോണ്ട് പറയുന്നു ഫോർഗീനോസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ അലാരക്കിനോട് പറയണം ഒരു പ്രാവശ്യം കുട്ടികളെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കുട്ടികളുടെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയാണ് അത് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും അദ്ദേഹം എന്നെ ഒരുപാട് വീർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എൻസോ ഈ സമയം പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല പറഞ്ഞു നോക്കാം ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കും കൊണ്ട് ബാണി എൻസോ അവിടുന്ന് പോകുന്നു അവിടുന്ന് കട്ടയെ നമുക്ക് ഡിന്നർ ടേബിളിലിരിക്കുന്ന ഡെയ്മനെ കാണാം ഡെയ്മൻ ഈ സമയം മാറ്റിന്റെ ഫാദറിനോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് പീറ്റർ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ചെയ്ത ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട കാര്യം എന്തായിരുന്നു പീറ്റർ ആൻസർ ചെയ്യുന്നു ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു ടെക്സ്റ്റ് മോഷ്ടിച്ചിരുന്നു ഡെയ്മൻ പറയുന്നു അതൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾ വേറെ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡെയ്മൻ അവന്റെ വാമ്പയറെ സ്പീഡിൽ മാറ്റിന്റെ ഫാദറിനെ പിടിച്ചിട്ട് നൈഫ് അയാളുടെ നെക്കിൽ വെച്ചിട്ട് ഡെത്ത് റെഡ്സ് കൊടുക്കുന്നു എൻ്റെ അയാളോട് പറയുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൊന്നുകളയും അത് മാത്രമല്ല ഡെയ്മൻ അയാളെ കമ്പൽ ചെയ്ത് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ സമയം മാറ്റിന്റെ ഫാദർ പീറ്റർ പറയുന്നു എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി ഉണ്ടായ സമയത്ത് എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ജോലി ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു പേയ്മെൻറ്റും ഇല്ലായിരുന്നു വീട് നോക്കാനോ കുട്ടികളെ നോക്കാനുള്ള വരുമാനം എനിക്കില്ലായിരുന്നു അതിനുള്ള വഴിയും ഇല്ലായിരുന്നു ഇതെല്ലാം കാരണം ആശ്രയം ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ടൗൺ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയത് ഈ സമയം നമുക്ക് മാറ്റിനെ കാണാം അവൻ ഇതെല്ലാം കേട്ട് അവൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ സിറ്റുവേഷനെ പറ്റി ഓർത്ത് ഒരുപാട് പാത്തറ്റിക് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ സമയം ഡെയ്മൻ ആണെങ്കിൽ മാറ്റിനെയും അവൻ്റെ ഫാദറിനെയും കളിയാക്കി ഒരുപാട് ഹാപ്പി ആയിരുന്നു സിബിൽ ഈ സമയം ഇതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ പീറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പീറ്ററിൻ്റെ നെക്കിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയണം ആ ഡാർക്കസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് എവിടെയായിരിക്കുന്നതെന്ന് പീറ്റർ ഈ സമയം പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്തിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല സിബിൽ ഈ സമയം അവരുടെ ഹമ്മിങ് സൗണ്ടിലൂടെ പീറ്ററിനെ ഒരുപാട് ഉപദ്രവിക്കാൻ നോക്കുന്നു അയാളുടെ തലയിൽ നല്ല വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ സമയം ഫാദറിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റ് അവിടേക്ക് പോകാൻ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡെയ്മൻ അവനെ പിടിച്ച് ഡിന്നർ ടേബിളിൽ തന്നെ ഇരുത്തുന്നു ഈ സമയം ബാക്ക് ഡോർ വഴി അവിടേക്ക് ബാണിയും എൻസോയും വരുന്നു എൻസോ വളരെ ശക്തിയായിട്ട് ആ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് ബൈൻഡ് ചെയ്യിക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് വന്ന വൈബ്രേഷൻ്റെ സൗണ്ട് കേട്ട് വീണ്ടും സിബിലിൻ്റെ കൺട്രോൾ പോകുന്നു അവർ ബോധം കിട്ട് താഴേക്ക് വീഴുന്നു ഇതേ സമയം ആ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കിൻ്റെ സൗണ്ട് കാരണം ബാണിക്കും വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് അവളും ഒരു വിച്ച് തന്നെയാണ് എൻസോ ബാണിയെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഡെയ്മൻ ഫാസ്റ്റായിട്ട് സിബിലിനെയും കൊണ്ട് ആ പ്ലേസിൽ നിന്ന് പോകുന്നു അവിടെ നിന്ന് കട്ടായി നമുക്ക് സിബിലിനെയും ഡെയ്മനെയും കാണാം ഡെയ്മൻ സിബിലിനെയും കൊണ്ട് ആ വീടിന് വെളിയിലേക്ക് വരുന്നു സിബിലി സമയം ഡെയ്മൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് സേവിയർ ആക്ഷനിൽ ഒരുപാട് ഹാപ്പി ആയിരുന്നു സിബിലി സമയം ഡെയ്മൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് അവന് താങ്ക്സ് പറയുന്നു ആൻഡ് ഡെയ്മനോട് പറയുന്നു നിനക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്നെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഡെയ്മൻ ഈ സമയം അവൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കരൗളിന് അവന് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്ത ആ ബോക്സ് എടുത്ത് സിബിലിന് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു സിബിൽ ഈ സമയം ആ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതിനുള്ളിൽ എലീനയുടെ ആ നെക്ലൈസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതാ പഴയ ടാലിസ്മ നെക്ലൈസ് ആണ് ഈ നെക്ലൈസ് കണ്ടതും ഡെയ്മന് എലീനയുടെ മെമ്മറീസ് എല്ലാം പതിയെ പതിയെ ഓർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നു ഡെയ്മൻ ഈ സമയം എലീനയ്ക്ക് അവളുടെ ബർത്ത് ഡേ അന്ന് അവനത് ഇട്ട് കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ സിബിലിന് ആ നെക്ലൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഈ ഒരു സമയത്ത് എലീനയും ഡെയ്മനും ആയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ മെമ്മറീസും അവൻ ഓർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഡെയ്മൻ ഈ സമയം വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് സിബിലിൻ്റെ ഹാർട്ട് വെളിയിലേക്ക് എടുക്കുന്നു ആൻഡ് സിബിലിൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡി അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ബെഞ്ചിൽ ചാരി വെച്ചിട്ട് അതിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് അവളുടെ ഹാർട്ടും വെച്ചിട്ട് അവനവിടുന്ന് നടന്നു പോകുന്നു ആൻഡ് ഈ സമയം നമുക്ക് സിബിലിനെ കാണാം അവൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് കട്ടായി നമുക്ക് ബാണിയെയും എൻസോയും കാണാം അവർ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബാണി പറഞ്ഞുകൊണ്ട
കുട്ടികളീ സമയം സെലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരുന്നു അവർ സെലിനെ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് ഹാപ്പി ആയിരുന്നു സെലിൻ കുട്ടികളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ മറന്നു കളയണം ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ എന്നെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ മെമ്മറീസും ഞാൻ റൈസ് ചെയ്തോളാം കുട്ടികൾ ഈ സമയം സെലിനോട് വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു സെലിൻ കുട്ടികളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും ലവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് എൻ്റെ ആവശ്യം ഇനി നിങ്ങൾക്കില്ല സെലിൻ അവരുടെ ഹമ്മിങ് സൗണ്ടിലൂടെ കുട്ടികളുടെ മെമ്മറി റൈസ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാവില്ല സെലിനെ പറ്റിയുള്ള പെർട്ടിക്കുലർ മെമ്മറീസ് മാത്രം അവിടുന്ന് കട്ടായി നമുക്ക് തിരിച്ച് സാൽവറ്റ മാൻഷനിലേക്ക് പോയ അലാർക്കിനെയും കുട്ടികളെയും കാണാം കുട്ടികളെ വീണ്ടും കണ്ടിട്ട് കേരളം ഹാപ്പി ആയിരുന്നു സിബിലും ഡെയ്മനും വന്ന് അന്നത്തെ പാർട്ടി കൊള വാക്കിങ്ങിൽ കൂടി കുട്ടികൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വന്നോടെ കേരളം ഒരുപാട് ഹാപ്പി ആയിരുന്നു അലാർക്ക് ഈ സമയം പറയുന്നു കേരളം കുറച്ച് ടൈം കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു ടൗണിലേക്ക് പോവാണ് കരോൾ ഈ സമയം പറയുന്നു ഫൈൻ അലാറെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള പെർമിഷൻ നേരത്തെ തന്നെ തന്നതല്ലേ അവിടുന്ന് കട്ടായി നമുക്ക് ഡെയ്മനെ കാണാം അവനൊരു കാറിൽ കയറി ആർക്കും വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കുറെ ബാഗും പാക്ക് ചെയ്ത് അവിടേക്ക് സ്റ്റെഫൻ വരുന്നു സ്റ്റെഫൻ ഡെയ്മനെ നോക്കി ചോദിക്കുന്നു മൂന്ന് പേർക്ക് ആ കാറിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഡെയ്മനെ ഈ സമയം പറയുന്നു സിബിലിനെ ഞാൻ കൊന്നു കളഞ്ഞു അതിനുശേഷം ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റെഫനെയും ഡെയ്മനെയും നമുക്ക് കാണാം ഡെയ്മൻ ഒരുപാട് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് സ്റ്റെഫൻ ഒത്തിരി ടെൻസ്ഡ് വരുന്നു ഡെയ്മൻ ഈ സമയം പറയുന്നു സ്റ്റെഫൻ ആലോചിച്ച് നോക്ക് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും നീ അന്ന് പ്രോമിസ് ചെയ്തപോലെ തന്നെ ഇനി എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് ആയി ഒരു ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യും നമ്മൾക്കിടയിൽ ആരും കാണില്ല ആൻഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നീ നിന്റെ ഹ്യൂമാനിറ്റി ഒന്ന് ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യും അതോടുകൂടി എല്ലാം സെറ്റാകും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ജോലിക്ക് ഹ്യൂമാനിറ്റിയുടെ ആവശ്യമില്ല സ്റ്റെഫൻ പതിയെ അവൻ്റെ ഹ്യൂമാനിറ്റി ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു സോ ഗൈസ് അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്നത് ദ ഈവിൾ സ്റ്റെഫൻ ആണ് സ്റ്റെഫിൻ്റെ ഹ്യൂമാനിറ്റി ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് ഡെയ്മൻ ഒരുപാട് ഹാപ്പി ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇവിടെ കൊണ്ട് എപ്പിസോഡ് എൻ്റെ ആകുന്നു സ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് മീ ആൻഡ് ക്യാസ് കേഡ് വിൽ ബി ബാക്ക് ടു വിത്ത് അനദർ എപ്പിസ